林潇潇回来做了二部的总监助理。作为人力资源总监，我还是坚持林潇潇是个难得的人才。哦，对了，那件事情已经查清楚了，是那个库管临时工搞的鬼，现在公司已经把他开除了。OK。杨总要不要亲自看看这个 U 盘？林总，你昨天不是跟我说要送我一个人情吗？不过这个人情不是记在我身上，而是杨灿的话让我心里一寒。可是我只能沉默。我手里的 U 盘是空的，我没有证据。资料做好了吗？林潇潇。我也留下了。再给你自我介绍一下，林潇潇，销售二部总监助理。进名校的路可不止一条，回去。不要，不问问做什么，给你什么 title？ 不要，理由呢 ？S W 不适合我。我还约了一个人，你也认识，要不等见到他，你再做决定。没必要。你还约了谁？聊些什么？跟我一点关系都没有。娜娜，找到库管刘军了吗？好，那你们先聊吧，我等结果。嗯，方总，孙娜娜和刘军要聊些什么？你现在有兴趣听了吗？嗯。那你先告诉我，那天你去库房干了什么？哪天啊？我们既然能找到刘军的老家，那你说我问的是哪一天？方总，这事儿和您应该没什么关系吧？本来呢，这事儿是和我没有关系，可是林瑞不这么想，他不相信一个小姑娘有胆儿做出这么大的事儿
。你背后的人是谁？在林月的逻辑里，这个人是我。你说，我都背锅了，该不该知道这口锅到底是谁打出来的？好，你不愿意说，那我说，说的不对的地方，你再补充，好不好？你好，我是销售一部的林潇潇。哦，你好。林总让我来盘一下秀儿离的货，说今天下午发温州的那批出了点问题，少了两件面霜，但是我们的出库单又是对的。怎么会呢？我们反复核对后才出的库啊。咱们还是再查一下吧，找不到那两件面霜，咱俩都得扣钱。你也不想扣钱吧？那好吧。那麻烦了。面霜是所有秀儿里的货品，都得再查一遍。全部？嗯，那得清到几点？我其实都下班了，要不明天吧？林总亲自交代的，今天必须要弄完。要不我让他亲自跟你说吧。哎，好，好，好，没事，都在必须呢，一道清了吧。哎，那多不好意思啊。要不我自己来吧，你自己你自己得清到什么时候？早清完，我早下班啊。什么？早产？别急别急，我马上回来。我老婆生了，我得赶紧回去。你放心，我会关好门的。行，那仓库你一定要锁好。好嘞。行。这都是你瞎猜的，你有什么证据？知道你最大的漏洞在哪里吗？人证，刘军；物证，监控录像。胆大心细这句成语是不能分开的，你知道吗？方总，我就是想教训一下张小鱼，我就是想赢，我没想到事情会闹得这么大。林笑笑，我今天来是帮我自己，更是在帮你。你如果够聪明的话，就好好回答我的问题。嗯，医院电话是你安排的？不是我，我哪敢啊？也是碰巧，我当时就想着能换一瓶是一瓶，可谁成想，刘军有事出去了。我一看。那些面霜都在那儿，我就一不做二不休，都给换经理盒里了。库房有几箱快过期面霜，也是碰巧。我来的第一周，去仓库清理过快过期面霜，再后来再去，发现他们还在那儿。方总。我都跟您坦白了，现在怎么办、啊？观察力强，善于见机行事，最关键是胆子大。虽然还有点不够成熟，跟我干吧。但我回不去了，是杨总亲自赶我走的。刚才我问你，知道自己最大的漏洞在哪儿吗？监控，还有刘军、孙娜娜现在做的，是你第一时间早该做的事儿。他把事情办好，就没有人能挡着你回来。你知道吗？在国外啊，大学转学是很普遍的现象。啊，忘了，你是在杭州读的书。不好意思啊，销售二部总监助理
那这么看来，我们俩的这场比赛还没有结束，准确的说，是刚刚开始。林潇潇，你等着看吧，我会把你打得心服口服。别着急啊，我说的打，是打单。宁波地区的所有资料，麻烦今天下班之前整理好交给我。你有没有搞错啊？你要我把一部的销售资料交到二部？方总谈判要用，舒总说了，请你们配合。舒总，嗯。那我们林总明天还要见客户呢，也需要我整理资料。那我就不知道了，反正耽误了大谈判，谁都救不了你。让林潇潇再回到 S W， 您这次赢的可不止杨总这一票。我们做销售的，做的不就是人力资源吗？我们赢大了。舒总呢，很快就会升职，我们跟着他，好好干。啊，我都买房子了！这桩问题赠品事件。被放进巧妙处理为仓库工人失误，林潇潇就这样回到了 S W。事情的真相就这样被掩盖了。总是这样，有的人会一不小心就迷了路。合同签了，最近也冻结了。嗯，老金，嗯，坐。你跟老人之间的事儿啊，商会里有不少人都下了注啊。你是赌我赢吧？所以啊，这顿饭我请了。行，说吧，找我什么事？我知道你眼光高，可是这一年你什么事都做不了啊！哪来的情报啊？你还知道多少？一个老人之间的约定，我一清二楚。第一，盛威集团全部资金冻结一年；第二，从昨天到明年的今天，你将退出投资行业，没错吧？我想起来了。当年老任创美丽磁霸，你是第一个投资人。此一时，彼一时了。以我们现在的关系，他仅向我透露这两点。哎，你放心，你跟老任之间，我是保持中立的。要不，我怎么会赌你赢呢？嗯我要去国外待一年，我还以为你登珠峰呢，结果是去国外读书。啊，还是你学坏了，改吃西餐。我可没那个桃花命，再说我也不想。现在家里都乱了套了，夫人病了，让我去陪她。还有我那宝贝儿子，想一出是一出，说自己是什么生活家，我看呀、啊，等我走了，他会不会出家都很难说呀。嗯、你闲着也是闲着，来我这儿替我看一眼摊子怎么样啊？不来。别急嘛，咱们可以谈谈条件。不谈。给我个理由啊。这一年。我得办件事儿，可你和老人之间有过约定啊，你还能做什么事儿啊？结婚算不算件事儿？嗯，抱歉，老金，我这事儿呢比较麻烦
我得先搭个桥。这个桥正等着我呢。哎，用不了那么成心吧？都闲成这样，还说没闲呀？对不起，那天你打电话过来的时候，刚好不太方便。他说 “sorry” 的是我啊，我忘了那天是你们一家人去教堂的时间。还是睡不好吗？我给你寄了两箱红酒。谢谢喽。这样好的事情别急，我正在托一个老朋友帮他练习学校，过两天就会有消息。哦，不用了，事情已经解决了。哦，另外那件事情。嗯，中国区的老总任选问题，现在争议很大，很多人看好孟凡。但是你的优势也很明显，你在华东的业绩，所以。只要这个季度我继续压住他，你就可以帮我争取这个位置，对吗？是的，我绝对会不惜一切代价去帮助你。可是你不能给他任何翻盘的机会，我现在需要你的业绩做杠杆才行。哼。也赢不了我的。他的头号大将方静现在在我的手下。好。呃，我只是提醒你一下，稳稳的拿下第四季，然后其余的都交给我。OK。我许是专心点，行吗？跟上。小样挺猛啊！这次公关危机，干得漂亮！法国总部刚才还来电话，肯定了你的调查报告。那老板下个月有可能给个假吗？你不是冬天才去看极光的吗？哎呀，最近说实话是有点累，想找个人少的地方晒晒太阳，补充一下能量。哎呀，真羡慕你啊！啊，自由自在，活得自由潇洒。到底谁应该羡慕谁呀、啊，老板？您刚刚荣获本市年度女性风云人物，自己挣钱，自己带娃，万事不求人，多少女人的榜样啊！别好强，累。好好享受你自由自在的单身生活吧。三亚潜水，北极约会。呃，北极没有啊？可以有啊，<笑>什么都可以有，就是别有孩子。为什么这么说？嘉豪不是挺乖的吗？你看到那是嘉豪的小时候，那个时候是真的乖啊。还记得吗？小时候他叫我什么？当然记得，那时候我们偷偷在背后猜。说书总这么优雅，这么女人，为什么她要叫你书爸？她小的时候，我每次离开香港，她都会抱着我的大腿，哭着不放我走。我说，妈妈要出去赚钱哦，赚了钱才能买房子住，妈妈才能供你读书。后来大了一点。有一天，他突然跟我讲：“他说，我觉得我们家跟别人家不一样啊。你是我爸，外婆才是我妈。单亲妈妈肯定都很不容易。您虽然好像陪她的不多，但是您很爱她，对她很负责任，已经很好了，九十分了。”从他幼儿园到小学，我没有接送过他一次。晚上回到家，累得倒头就睡，连电话都没有机会给他打。周末，十个周末，六个加班，还有三个在外地出差。那个时候他黏着我，我没有空理他。可现在，现在我要找人家聊聊天，人家都会嫌我烦。嗯，您不能总是把他当一个宝宝嘛
都说那个男孩子长大了就是要什么独立呀、啊，自己的空间呐、啊。你不懂，你呀、啊，你不懂青春期的男孩子。我呢，就当是历劫吧。我跟江好，恐怕也只剩下供养关系了。供养关系，你们。没有那么夸张吧？不说这个了，喝酒。啊，抱歉啊，舒总，在母子关系这件事情上面，我确实给不了您什么可行性建议。我还是给您汇报一下工作吧。嗯。我下午做了一个表格，四大区前两个季度的销售总额，发给你看看。我分析了一下您和孟凡的各自的优势。您有两个长板，第一 ，S W 的老人，黄埔一期自己培养出来的销售，十几年打拼走到今天的位置。总部的大佬，除了对您非常认可之外，多多少少会有一些私人感情吧。第二，销售业绩最好。总部大佬要对董事会负责，跟我去总裁这个选择上，私人感情这一条可以忽略不计。OK， 莫凡也是两个优势，第一。男性年轻，天生具有冲劲更猛的人设。第二，海归高学历，有长期海外工作的背景。SW 在区域总裁的选择上面，这个确实是他们会考虑的一个因素。我能跟他拼的，只有业绩。这个月的销售额，我们这边增长不会低于百分之二十。真好吃、啊！好，怎么弄啊？这个从肚子那儿开始剥是吧？不错，还不错。再喝一雪碧。让你爽到爆！我现在有个健身计划呢，不能和谁一样。嗨，我也健身，这里边有膳食纤维，你随便吃随便喝都不会胖。行行行，你也健身。不是你没想到啊，游戏打得真不错，没想到还真不是菜鸟。谁没年轻过啊？我告诉你，以前我可是浙大 STARS 战队的队长。我的第一份工作，面试我的就是我一个师兄。工作聊了五分钟，聊了一个小时的打游戏。他说呢，他们公司有两个部门，每周都有一站，他们已经连续输了两个月。我都还没报到呢，都已经拉我去打团战了。我今儿就有一团战，你来我团队，我刚赶走一个傻子，正好缺一个位置。反正你工资也关了，好，但是呢，你去网吧，来我家。太了吧，网吧的配置和网速，你家能有吗？我们主力五个人，五台电脑。把配置发给我，我让人准备，就按最好的配置了。又菜了吧？不是最好的，就是最顺手的。懂啊。啊，我觉得这个，我也开始吃顺手了。来吧，你呢可以叫你的队友去我家集合了。
，半个小时后呢，电脑就会架好，一小时后，游戏就被登录了。都大叔了还这么任性？我跟你说，我朋友一个真事儿哈，他有一个员工辞职，理由是公司的网速太慢。网速慢是让人生不如死，那你说？大叔和小年轻，谁任性？你是大叔吧？你是小年轻吧？和谐了吧？你我都是任性游女，那就吃龙虾。但是呢，这也叫龙虾，好吃就行。很多男人一旦认真，就会变得加倍的小心，因为输不起。温哲想借助但丁的友谊，曲线获得张小鱼的爱情。调酒师贝格，他的敲门砖是做饭。我知道他想干什么，可是前一晚在便利店的那碗汤，却真的温暖了我。没想到的是，第二天。他立即让我失望了。七点四十固定的时间，却没有一份固定的早餐。我是什么时候开始等待他的殷勤了？不是说培养一种习惯至少需要二十一天吗？也许美食例外吧。对不起，对不起，对不起，啊，我知道了。你等一下，我下车，下车了翻车了。嗯。你早上晨跑了？嗯，那个，今天早上家里有点事儿，我怕错过你，所以跑了十分钟，然后路上叫了个里程专车，刚好赶上。今天早上起来的时候太着急，没倒止，不习惯。你到底多大？觉得这种事特别不重要。就那个生理年龄来说的话，我觉得可能是比你小那么几岁吧。但是我觉得心理年龄，我肯定是要比你大几岁的。二十五，还不至于。二十八。不会真的介意这种事儿吧？不介意，年轻多好。不过我介意男生不守时。不是这个，我真的要跟你解释一下啊。今天早上。不靠谱的男生第二个特征，爱找借口。还好，还有救，至少不会强词夺理，死不认错。
心是个痴。不过我是觉得啊，有些人吧，他们六十岁的他还没成熟，对吧？但是有些人呢，二十出头就已经熟透了。我现在很饿，因为没有吃早餐。熟透的人不会这么不靠谱的。真是瞎了眼了，竟然招了一个小破孩的道儿。没时间，没兴趣玩什么姐弟恋，但你打的什么主意，我还非得弄清楚。下午你不用来了，我自己会叫车。哎，不是不是，等等等等，你等一下，等一下，等就等一下。哎，这这这这这，来，快！你等一下，就一会儿，就一会儿，就一会儿，快点，快点，快点，快，快！小鱼哦，哎，好，好，好，谢谢，谢谢。早饭，不是今天乱套了，真的，没我做自己做的好吃，你将就一下。哎哎，你后天过生日，我给你补上，算我赔礼道歉啊。工作加油啊！加油！我还是别自己叫车啊！加油！吃什么呢？嗯，饿了，吃点零食。嗯，还蛮好吃的。哎，你怎么把我都吃没了？你再给我开一会儿。你怎么那么能吃啊？你不减肥啦？不懂了吗？这是来自北纬三十九度的深海下一扇门，零食界的米其林高端任务。依你看，这一阵两个总监谁会赢啊？春天百货抢回来了，当然林总赢了。董小姐，看看你平时好像什么都懂，但有时候偏偏又不懂了。虽然只此一步，赢了春天百货这一单，但是方总把林潇潇找回来了，就这一招，就赢得了公司人气冠军的一大票。不是，等会儿，林潇潇回来了。对呀、啊。他可是有背景的，你林瑞不用，我方静用，对不啦？哎，这个兵哥哥什么来头？我不是早就跟你说过了，人家是内推渠道的呀。说不说不说了，行行行,行。他的资料就没过我这儿，杨总亲自让我通知他来面试的。不就是杨总？我知道被单吗？哼，干脆一点，装什么蒙娜丽莎？活动前一天，有人看见他去过仓库。谁看见？林小小去仓库啊？对呀。一个总监就想一手遮天，我董先生这辈子除了老鼠、蟑螂，最痛恨两种生物，一个是走后门，一个是心机女。哇塞，这个奇葩脸要全聚全了，看我怎么被你出海！哎，你确定没看错？我可参加过最强大脑。哎呦，复试就被刷下来了，这事你都说了八百遍了。是最后一关，好不好？行行行行行行，反正你俩爱信不信。那天晚上我从大溪地飞回来，正好去小库房放器材。喂，哎，好的，哎，那我现在马上就过去。我正想问他呢，大晚上去库房干什么呀？老贾，你告诉我，这事你还告诉了谁？没告诉谁啊
，去库房放东西，碰上一个人，这有什么好说的？哎，胡说，张琳琳就知道。张琳琳知道？嗨，那天我走的时候啊，正好赶上他搞团建加班的嘛，非要让我帮他出个策划，我就顺便说了，我说这大晚上的都加班，碰上林总这样的领导，是一生都被虐。呀，张琳琳，这种话他都翻，我找他去。哎，好了好了好了，找事。我跟你说啊，这事就是打住。打住？啊，你要干什么呀？那么神秘、啊。Secret。他们必须。他坑我也就算了，坑林总我不能忍。要真是他搞的鬼，那可是林总一年的心血。啥？一年的？放心吧，你别管了，这事包在我身上。走，走。哟，小何，你怎么不接电话呀？杨总有事找你。啊，我刚才就上了个厕所呀。舒总手机看不了监控了，你快去看一眼吧，发火呢。那你帮我盯会儿。不，我不懂这个。哎，很简单，你就坐这儿、啊，然后帮我盯着屏幕就行，好吧？那如果有什么异常怎么办？哎，有事打我电话，没事。啊，我先走了啊小何，舒总手机好了，啊，刚才路由器坏了，嗯，你快回来吧。空的，不可能啊！库房一般保留三个月监控录像，怎么会没有呢？十一号和十三号的监控都在，只有十二号是空的。那么巧。就那天监控录像坏了，物证没有呢，人证还在。跟我走。上法庭，我才不会去呢。哎呦，回来，回来。就是说，万一，而且只要你去做个人证，肇事说就行了，又不会让你怎么怎么怎么样。我从来都没有去过那种地方。再说了，如果对方辩护律师问我什么奇怪的问题、尴尬的问题，那不是糗大了？哎，别说，有可能。你们俩是美剧看多了吧？反正那种地方我是不会去的。如果真的查不出来，这些快过期的产品就会成为我一生的污点。这次活动本来是一次巨大的成功，这个方案是你亲自做的。你那么辛苦的熬夜，还差点误了飞机，你还你还敢说？要不是你忘了放胡哨，我仔细检查了一遍，那就误了大事，你知道吗？反正这次活动就是你、我、董小姐、嗯，我们三个人共同的心血，对吧？对，本来是非常完美的，但现在被人破坏，被人使坏，难过吗？难过，心疼吗？心疼，愤怒吗？愤怒，绝不绝望？停，好。我去。哎呀，太烦了。退后。不过啊，事先说好了，我才不会因为你那个什么所谓的完美活动，活动我做了多了去了，你们那个叫完美。切，偷个照，见识多。对对对对，在老贾面前什么都不叫完美。别打岔，我是因为你刚才说的那个污点，还有张小月，你以后再敢叫我老贾，我不理你，我跟你绝交。厉害的，林总，我要举报。上次礼品事件是林潇潇捣的鬼，你有证据吗？
，活动的前一天晚上他去了库房，而且更巧的就是，只有那天晚上的监控录像不见了。没有监控录像你怎么举报？有人看见他去了库房。谁 ？Justin， 他已经答应了可以作证。去了库房就是他搞的鬼啊！你能去库房，他不能去；他不能去催货，他不能去验单。没有证据，你凭什么举报？不对，就是不对。那为什么单单只有那天晚上的监控录像不见了？那为什么林潇潇她刚来公司有人被单？那为什么她明明已经走人了，还可以翻身回来？是有人胆子太大了。我去找叔祖，站住！这件事情到此为止。你要再闹就给我走人，但他损害的是 S W 的品牌，还有你的季度奖金。如果我有证据，你觉得我会让他留在公司？事情发生的当天，我就让王磊去查了监控，可监控是空的。杨总胆子太大了，未必只有他。你看一下林潇潇现在在哪儿？方静。怪不得你早就警告我，让我远离他。S W 讲究竞争文化，业绩是唯一标准，但是不代表可以没有职业道德无底线。林潇潇这样的人，资源再好，我也看不上。看到了吗？等着我们邀请呢。这两天就看着你围着女孩转，也不敢真追，到底在搞什么？看我这张脸，不得不承认，很帅吧？所以啊，我不是追妹子，我烦的是总有妹子追我。但是有时候吧，空虚寂寞冷，想恋爱，可以有吧？哎，别看你有钱啊，想追我的美女多了去了。真是，越说越不像话了。我说的都是真的。哎，这事儿我只跟你说，我要是跟那帮伙计说，一准起哄。不过吧，有时候也挺烦的，没意思。我这人是有原则的，只远观，不扯淡。你们戏人老在一起，王小凤选董小姐，对吧？那你是不是选张小鱼呢？
变成遇见那个港湾，时间给了我几度。